సమస్య ఏ ఒక పన్నెండు పది రోజుల్లో బి అదే పన్నెండు పన్నెండు రోజుల్లో సి అదే పన్నెండు పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేసిన ముగ్గురు కలిసి ఆ పన్నెండు పూర్తి చేయడానికి కొత్త రోజులు ఏమి అన్నారు దీనికి రెండు మెథడ్లు ఉన్నాయి రెండు మెథడ్లు చెప్తాము ఇప్పుడు సూత్రాన్ని ఉపయోగించి అలా చేయాలి ఎక్స్ వచ్చి ఏ చేసేటువంటి రోజుల్ని ఎక్స్ అనుకుందాం పది రోజులు వై వచ్చి బిబి పన్నెండు రోజులు జెడ్ వచ్చి సిబి పదిహేను రోజులు ఇప్పుడు ముగ్గురు కలిసి ఆ పని పూర్తి చేయడానికి పట్టు రోజులు అంటే మనం చెప్పిన సూత్రం ఎక్స్ వై జెడ్ వై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ ఈ సూత్రాన్ని వాడచ్చు పది ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ పదిహేను బై పది ఇంటూ పన్నెండు ప్లస్ పన్నెండు ఇంటూ పదిహేను ప్లస్ పది ఇంటూ పదిహేను అంటే ఈ రెండు ఒకసారి గుణించుకొని మల్టిప్లై చేసుకొని రాసుకోవటం మళ్ళీ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసుకొని రాసుకోవటం మధ్యలో ప్లస్ పెట్టడం మళ్ళీ ఫస్ట్ది లాస్ట్ది మల్టిప్లై చేసి రాయడం అలా చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది పది ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ పదిహేను పన్నెండు పదులు నూట ఇరవై పన్నెండు పదిహేను పన్నెండు పదులు నూట ఇరవై ఈ పన్నెండు ఐదులు అరవై ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే నూట ఇరవై అరవై నూట ఎనభై పదిహేను పదులు నూట యాభై పది ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ పదిహేను బై నూట ఇరవై ఒక నూట ఎనభై నూట ఎనభై ఒక ఇరవై రెండు వందలు ఒక వంద మూడు వందలు ఒక నూట యాభై మూడు వందలు నూట యాభై నాలుగు వందల యాభై సున్నాకి సున్నాకి క్యాన్సిల్ కొట్టాం పదిహేను ఒకట్లు పదిహేను మూడు నలభై ఐదు మూడు ఒకట్లు మూడు నాలుగులు పన్నెండు అంటే ఎంత వచ్చిన ఆన్సరు ముగ్గురు కలిసి ఆ పని పూర్తి చేయడానికి పట్టు రోజులు నాలుగు రోజులని వచ్చింది ఇది సూత్రాన్ని ఉపయోగించి సూత్రాన్ని ఉపయోగించకుండా మామూలు మెథడ్ ఎలా చేస్తాం సెకండ్ మెథడ్ అంటే ఇంకొక మెథడ్ అన్నమాట ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ముగ్గురు కలిసి ఒక రోజులో చేయి పని ఒక రోజులో చేయి పని ఈక్వల్ టు ఒకటి బై అది ప్లస్ ఒకటి బై పన్నెండు ప్లస్ ఒకటి బై పదిహేను ఇప్పుడు పదికి పన్నెండుకి పదిహేనుకి కాసా కనుక్కోవాలి పది పన్నెండు పదిహేను రెండు ఐదులో పది రెండు ఆరులో పన్నెండు పదిహేనుకి రెండు ఐదు పోదు కాబట్టి అలాగే రాసుకుంటాం ఇప్పుడు మూడు ఐకొంతం చేస్తే ఐదుని అలాగే రాస్తాము మూడు రెండు ఆరు మూడు ఐదులు పదిహేను మళ్ళీ ఐదు ఐకొంతటి ఐదు ఒకట్లు ఐదు రెండు ఐదు ఒకట్లు ఐదు చూడండి రెండు ఐదులు పది రెండు ఆరులో పన్నెండు పదిహేను పోదు కాబట్టి అలాగే రాసాము మూడు యాక్కొంత ఐదు మూడు యాక్కొంత రాదు కాబట్టి అలాగే రాసాము మూడు రెండు ఆరు మూడు ఐదులు పదిహేను మళ్ళీ ఐదు యాక్కొంత ఇప్పుడు వీటన్నింటిని గురించాలి రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ రెండు రెండు మూడు ఆరు ఆరు ఐదులో ముప్పై ముప్పై రెండు అరవై కాసాగు అరవై కాసాగు అంటారు దీన్ని అరవై వస్తుంది ఇప్పుడు పది ఆరులు అరవై కాబట్టి పదిని ఆరుతో పెంచితే అరవై వస్తుంది కాబట్టి ఆరుని ఈ లాభాన్ని పెంచేయాలి పది ఆరులు అరవై కాబట్టి ఆరు ఒకట్లు ఆరు పన్నెండు ఐకొం తోటి పన్నెండు ఐదులు అరవై వస్తుంది కాబట్టి ఐదు తోటి ఒకటిని పెంచితే ఐదు ఒకట్లు ఐదు పదిహేను పదిహేను ఐకొం తోటి పదిహేను నాలుగులు అరవై కాబట్టి నాలుగు ఒకట్లు నాలుగు ఇప్పుడు ఇవన్నీ పూర్తి లాభంలోవి ఆరు నాలుగు పది ఐదు పదిహేను పదిహేను బై అరవై పదిహేను ఒకటి పదిహేను పదిహేను నాలుగు ఒకటి బై నాలుగు అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ ముగ్గురు కలిసి ఒక రోజులో చేసే పని ఒకటి బై నాలుగు పని పూర్తి చేయడానికి పట్టు రోజులు అంటే దీన్ని తిరిగి తిప్పాలి నాలుగు రోజులు అని రాసుకోవాలి ఇది మామూలు మెథడు ఇది సూత్రాన్ని ఉపయోగించి తర్వాత ఏడో సమస్య చూద్దాము ఏ ఒక్క పనిని పది రోజుల్లో బి అదే పనిని పదిహేను రోజుల్లో సి అదే పనిని ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేసినా ముగ్గురు కలిసి ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు ఏ ఒక్క పని పది రోజుల్లో ఎక్స్ వచ్చి పది వై వచ్చి పదిహేను రోజులు జెడ్ వచ్చి ఇరవై రోజులు 
ఎక్స్ పది వై పదిహేను జగ్గచ్చి ఇరవై ఇప్పుడు ముగ్గురు కలిసి ఆ పని పూర్తి చేయడం ఇప్పటి రోజులు అంటే ఎక్స్ వై జెడ్ వై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ పది ఇంటూ పదిహేను ఇంటూ ఇరవై పై పది ఇంటూ పదిహేను పదిహేను ఇంటూ ఇరవై ఇరవై ఇంటూ పది పదిహేను రెండు ఎంత ముప్పై మూడు వందలు ఇది మూడు వందలు ఇంటూ పది లేదు గుర్ణించకుండా అలాగే రాసుకున్నా సరిపోతుంది పది ఇంటూ పదిహేను ఇంటూ ఇరవై కింద పదిహేను పదిలు నూట యాభై పదిహేను రెండు ముప్పై అంటే మూడు వందలు పదిహేను ఇరవై ఐదు ఇరవై పదిలు రెండు వందలు పది ఇంటూ పదిహేను ఇంటూ ఇరవై పై మూడు వందలు ఒక నూట యాభై నాలుగు వందల యాభై నాలుగు వందల యాభై ఒక రెండు వందలు ఆరు వందల యాభై సున్నా సున్నా మూడు ఐదులు ఐదు మూడు పదిహేను ఐదు ఒకటి ఐదు ఒకటి ఐదు పదిహేను ఉంటుంది ఐదు మూడు పదిహేను ఇప్పుడు మూడు ఇరవైలు అరవై బై పదమూడు పదమూడు యొక్క అంత చేస్తే పదమూడు నాలుగులు యాభై రెండు ఇంకా ఎనిమిది మిగులుతుంది అది పైన రాసుకుంటాం బై పదమూడు రోజు నాలుగు ఎనిమిది బై పదమూడు రోజు తర్వాత ఎనిమిదవ సమస్య ఏ కామ బిలు ఒక పని పన్నెండు రోజుల్లో బి కామ సిలు పదిహేను రోజుల్లో సి కామ సి ఏలు పది రోజుల్లో పూర్తి చేస్తే ముగ్గురు కలిసి ఆ పని పూర్తి చేయడం పొట్ట రోజులు అన్నాడు మన దీనికి సూత్రము టూ ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ సూత్రము ఇందాక రాసుకున్నారు ఆ సూత్రాన్ని చేసేటప్పుడు మనం ఒక పద్ధతి చేస్తాం ఆ పద్ధతి చూద్దాం అప్పుడు ఏబిసిలు ముగ్గురు కలిసి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇక్కడ ఏబిలు బిసిలు సిఏలు కలిసారు కాబట్టి రెండు ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఒక రోజులో చేయి పని ఒక రోజు పని ఈ స్టెప్స్ రాసే వేత తగ్గించుకుంటే అది సులభం ఉంటుంది మనకు అందుకని షార్ట్ కట్లో చేస్తున్నాం ఒక రోజులో చేయి పని పన్నెండు రోజులు పదిహేను రోజులు పది రోజులు కాబట్టి ఒక పనిని పన్నెండు రోజులు పూర్తి చేస్తారంటే ఒక రోజులో చేసే పని ఒకటి బై పన్నెండు ఒకటి బై పన్నెండు తర్వాత ఒకటి బై పదిహేను ఒకటి బై పది బీసీలు చేసేది పదిహేను రోజులు కాబట్టి ఒకటి బై పదిహేను సిఏలు చేసేది పది రోజులు పూర్తి చేస్తారు కాబట్టి ఒకటి బై పది దీనికి పన్నెండుకి పదిహేనుకి పదికి కాసా కనుక్కోవాలి మూడో యొక్కంతో చేద్దాం మూడు నాలుగులు పన్నెండు మూడు ఐదులు పదిహేను పది మళ్ళా ఐదో యొక్కంతో చేస్తే నాలుగు ఐదు ఒకటి ఐదు ఐదు రెండు పది రెండో యొక్కంతో చేద్దాం రెండు రెండు నాలుగు రెండు ఒకటిలు రెండు ఒకటిలు లాస్ట్లో రెండు ప్రధాన సంఖ్య వచ్చింది మిగతా రెండు ఒకటిలో వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ దాకా ఆపేసి వీటిని పునకారం చేయాలి మూడు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు మూడు ఐదులు పదిహేను పదిహేను రెండుల ముప్పై ముప్పై రెండు అరవై అరవై ఇప్పుడు పన్నెండు యాభై తోటి అరవై భాగించాలి పన్నెండు ఐదు లేక అరవై ఐదు రా కాబట్టి ఐదు తోటి ఒకటిని పెంచితే ఐదు ఒకటిలో ఐదు పదిహేను నాలుగులు అరవై కాబట్టి నాలుగు ఒకటిలు నాలుగు పది ఆరులు అరవై ఆరు తోటి ఒకటి పెంచితే ఆరు ఆరు నాలుగు పది ప్లస్ ఐదు పదిహేను పదిహేను బై అరవై ఇక్కడ రెండు ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి రాశాను కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఒక రోజులో చేసే పని అది రాయటం లేదు నేను ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి చెప్తున్నాను ఒక రోజులో చేసే పని రాస్తే మీకు నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా టైం టేకింగ్ ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి మనం మనసులో అనుకోని రద్దు చేసుకోవాలి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఒక రోజులో చేసే పని అంటే ఈ రెండు ఇటు వస్తే ఇంటూ ఒకటి బై రెండు పదిహేను ఒకటిలో పదిహేను నాలుగు ఒకటి బై నాలుగు రెండు ఎనిమిది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఒక రోజులో చేయి పని ఒకటి బై ఎనిమిది అయితే వాళ్ళు ఆ పని పూర్తి చేసేటప్పుడు పట్టు రోజులు ఎనిమిది రోజులు అని ఎందుకంటే మనం మొదటి ఒక సూత్రం చెప్తున్నాం ఏ ఒక పనిని ఒకటి బై ఎక్స్ ఏ ఒక రోజులో చేసే పనిని ఒకటి బై ఎక్స్ అయితే ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి పట్టు రోజులు ఎక్స్ రోజులు అని కాలము పని టాపిక్ మొదలు పెట్టేటప్పుడే సూత్రంలో చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ రెండో స్టెప్ చెప్తున్నాం అనమాట ఏ ఒక రోజులో చేయి పని ఒకటి బై ఎక్స్ అయితే ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి పట్టు రోజులు ఎక్స్ రోజులు అని కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఒక రోజులో చేయి పని ఒకటి బై ఎనిమిది అయితే వాళ్ళు ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి పట్టు రోజులు దీన్ని 
ప్రిపర్ చేస్తే వస్తుంది ఏడు రోజుల అనేది ఆన్సర్ తర్వాత తొమ్మిదవ సమస్య ఏ బిల్లు ఒక పని ముప్పై రోజుల్లో ఇదే విధంగా రెండు ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఒక రోజులో చేయకపోయింది ఈక్వల్ టు ముప్పై రోజులు అంటే ఒకటి బై ముప్పై ప్లస్ నలభై ఐదు రోజులు అంటే ఒకటి బై నలభై ఐదు సిఏలు కలిసి ముప్పై ఆరు రోజులు అంటే ఒకటి బై ముప్పై ఆరు ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి మనం కాసా కట్టాలి ముప్పైకి నలభై ఐదుకి ముప్పై ఆరుకి ఐదు అర్థం తట్టేస్తే ఐదు ఆరు ముప్పై నలభై ఐదు ఐదు తొమ్మిదిలో నలభై ఐదు ముప్పై ఆరు పోదు ఐదు అర్థం తట్టి కాబట్టి అలాగే రాసి రెండే అర్థం తట్టి రెండు మూడు ఆరు తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిదిలో ముప్పై ఆరు మళ్ళీ మూడే అర్థం తట్టి మూడు అప్పట్లో మూడు 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 తొమ్మిది మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది మళ్ళీ మూడే అర్థం తట్టి చేస్తే అంటే ప్రధాన సంఖ్యలతోనే చేస్తే వీళ్ళంత సులభంగా వస్తుంది కాసాగా అది మూడు అప్పట్లో మూడు మూడు అప్పట్లో మూడు మూడు రెండు ఆరు ఇక్కడ రెండు ప్రధాన సంఖ్య వచ్చింది మిగతా అన్ని ఒక్కట్లు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ చోట ఆపేసి ఇవన్నీ గుణిద్దాం ఐదు రెండు పది పది మూడు ముప్పై ముప్పై మూడు తొంభై తొంభై రెండు నూట ఎనభై నూట ఎనభై చూడండి ఇక్కడ ముప్పై ఇక్కడ నూట ఎనభై ఉంది మూడు ఆరులో పద్దెనిమిది కాబట్టి ముప్పై ఆరులో నూట ఎనభై అవుతుంది ఆరు ఒకట్లు ఆరు తర్వాత నలభై ఐదు తోటి నూట ఎనభై నలభై ఐదు తోటి అంటే మూడు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు ఈ రెండు కలిస్తే ఈ మూడు పెంచితే నలభై ఐదు వస్తుంది మూడు 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 తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు మిగిలిన ఈ రెండు కాబట్టి నలభై ఐదు రెండు రెండు నాలుగు నలభై ఐదు నాలుగులు అయితే నూట ఎనభై అవుతుంది నలభై ఐదు రెండు తొంభై రెండు నలభై ఐదు నలభై ఐదు నాలుగులు వచ్చి నూట ఎనభై తొంభై రెండు నూట ఎనభై కాబట్టి నలభై ఐదు నాలుగులు నూట ఎనభై నాలుగు ఒకట్లు నాలుగు తర్వాత ముప్పై ఆరు తోటి ముప్పై ఆరు తోటి ఎన్నిసార్లు వస్తుంది చూద్దాం మూడు మూడు రెండు రెండు మూడు మూడు రెండు రెండు ఇవి కలిస్తే ముప్పై ఆరు అవుతుంది మూడు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది రెండు ముప్పై ఆరు ఈ రెండు ఈ రెండు కలిపిన తర్వాత ఇక మిగిలింది అయింది ఐదు అంటే ముప్పై ఆరు ఐదులు నూట ఎనభై అని అర్థం కాబట్టి ఐదు ఒకట్లు ఐదు ఆరు నాలుగు కలిపితే పది పదిహేను 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 బై నూట ఎనభై ఇప్పుడు పదిహేను ఎక్కువ తోటి దీన్ని క్యాన్సిల్ కొట్టాలి ఇక్కడ రెండు ఉంది చూడండి రెండు ఈక్వల్ టు అవుతుకుపోతే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఒక రోజులో చేయి పని అంటే ఇంటి ఒకటి బై రెండు అవుతుంది ఇక్కడ ఇంటి ఒకటి బై రెండు పదిహేను ఎక్కువ తోటి చేస్తే పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను ఇక్కడ కూడా పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను పద్దెనిమిదిలో నుంచి పదిహేను పోతే మూడు మిగిలింది పక్కన సున్నా ఉంది ముప్పై పదిహేను రెండు ముప్పై కాబట్టి ఒకటి బై పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ముగ్గురు కలిసి ఒక రోజులో చేసే పని ఒకటి బై ఇరవై నాలుగు కాబట్టి వాడి పనిని పూర్తి చేసే రోజులు దీన్ని తిరగ రాస్తే ఒకటి బై ఇరవై నాలుగు రివర్స్ చేస్తే ఇరవై నాలుగు రోజులు వస్తుంది పన్నెండు పూర్తి చేసేటువంటి రోజులు ఇరవై నాలుగు రోజులు అని దాని అర్థం తర్వాత పదో సమస్య ఏకామ బిల్లు వరుసగా ఒక పనిని పది రోజులు పదిహేను రోజులు పూర్తి చేయదు ఇద్దరు ఆ పనిని రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలకు పూర్తి చేస్తే అందులో ఏ యొక్క వాట ఎంత బి యొక్క వాట ఎంత ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం పని సామర్థ్యాల నిష్పత్తి కనుక్కోవాల ఏ పదిహేను పది రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు బి పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు పని సామర్థ్యాల నిష్పత్తి పని సామర్థ్యాల నిష్పత్తి కనుక్కోవడానికి ఏ పది రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు కాబట్టి ఒకటి బై పది ఇష్టు బి పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు చేస్తారు కాబట్టి ఒకటి బై పదిహేను వీటిని అడ్డగుణకారం చేస్తే పదిహేను ఇష్టు పది వస్తుంది దీన్ని ఐదు అర్థం తోటి క్యాన్సిల్ పడితే ఐదు మూడు పదిహేను ఐదు రెండు పది అంటే పని సామర్థ్యాల నిష్పత్తి మూడు ఇష్టు రెండు ఈ నిష్పత్తిలోనే వాడు పంచుకుంటారు ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు పూర్తి చేశారు కాబట్టి ఏ యొక్క వాటా ఎంత అంటే ఏ వాటా ఈక్వల్ టు ఇది మూడు ఇస్తు రెండులో మూడు భాగాలు ఏ పని రెండు భాగాలు బి పని కాబట్టి ఏ వాటా అంటే ఏ భాగం ఎంత మూడు భాగాలు 
ఈ రెండు కొడితే మూడు రెండు మూడు ప్లస్ రెండు ఐదు అది కింద వేసుకోవాలి ఇంత ఎంత డబ్బులు పూర్తి చేశాను వాడు కూలి రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు కాబట్టి అది రాసుకుంటే వస్తుంది ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు నలభై ఐదు మూడు నూట ముప్పై ఐదు రూపాయలు మూడు ఐదులో పదిహేను ఐదు ఒకటి మూడు నాలుగులో పన్నెండు ఒకటి పదమూడు నూట ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఇప్పుడు బి వాటా కనుక్కోవాలి అంటే బి భాగం ఎంత అక్కడ రెండు బై మొత్తము మూడు రెండు పూర్తి ఐదు ఇంటూ రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఐదు తోటి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ కట్టాలంటే ఐదు నలభై ఐదు ఇక్కడ కూడా నలభై ఐదు రెండు తొంభై రూపాయలు ఈ బి వాటా కనుక్కోవడానికి ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే ఏ వాటా నూట ముప్పై ఐదు వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ఇచ్చినటువంటి రెండు వందల ఇరవై ఐదులో వచ్చి నూట ముప్పై ఐదు తీసేస్తే తొంభై రూపాయలు వస్తుంది బి వాటా కనుక్కోవడానికి ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చు లేదా ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు 